আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত মুসলিম ভাই বোনেরা তো আজকে আমরা কোরআন শিক্ষা কোর্সের 11 নম্বর ভিডিও অর্থাৎ 11 তম পর্ব তৈরি করতেছি তো আশা করি আমরা পূর্বের যে ভিডিও থেকে 10 নম্বর ভিডিও থেকে তাসবিহের আলোচনা চলতে ছিল তাসবিহের আলোচনা শুরু করেছিলাম তো গত পর্বে আমরা দেখেছিলাম মাদের আলোচনা মাদের হরফ তিনটি জবার বাম্বাসে কালি আলিফ এবং পেশের বাম্বাসে জজমালা ও এবং জেরের বাম্বাসে জজমালা ইয়া থাকলে এক আলিফ পরিমাণ টানিয়া পড়িত হবে তো আশা করি আমরা সবাই শিখে ফেলেছি তো আজকে তারপর থেকে শুরু করি তো এই যে এখানে যেগুলো আছে এগুলো দরকার নেই তারপর দেখতেছেন এই যে নিচে যদি দেখতেছেন নিচে এখানে লেখা আছে লিনের হরফ দুইটি তো আমরা আগে শিখছি যে জবরের বাম্পাসে যদি খালি আলিফ হয় তাহলে এক আলিফ টানিয়া পড়িত হয় তো এখানে দেখতেছেন জবরের বাম পাশে জজমালা ওয়াও আর এখানে হচ্ছে পেশের বাম পাশে জজমালাও যদি পেশের বাম পাশে জজমলাও হয় তাহলে মধ্যে তবাই হবে এবং এক আলিফ পরিমাণ টানিয়া পড়তে হবে আর যদি জবরের বাম পাশে জজমালা ওয়াও হয় এবং জবরের বাম পাশে জজমালা ইয়া হয় এখানে হচ্ছে জেরের বাম পাশে জজমালা ইয়া এখানে জেরের বাম পাশে না জবরের বাম পাশে জজমালা ইয়া যদি জবরের বাম পাশে জজমালা ওয়াও এবং জবরের বাম পাশে জজমালা ইয়া হয় তাহলে এটাকে তাড়াতাড়ি পড়তে হয় দেখেন জবরের বাম পাশে জজমালা ওয়াও লিনের হরফ এটাকে বলা হয় লিনের হরফ স্মরণ রাখার জন্য আপনি লিনের হরফ এভাবে মনে রাখবেন যে লিনের হরফ দুইটি আমাদের হরফ হচ্ছে তিনটি জবরের বাম পাশে খালি আলিফ পেশের বাম পাশে জজমালা ওয়াও এবং জেরের বাম পাশে জজমালা ইয়া আর লিনের হরফ আছে দুটি জবরের বাম পাশে জজমালা ওয়াও এবং জবরের বাম পাশে জজমালা ইয়া লিনের হরফ লিনের হরফ হইলে ডান দিকের হর লিনের হরফ হইলে ডান দিকের হরকতকে হরকতের সঙ্গে তাড়াতাড়ি পড়িত হয় তো এখানে তাড়াতাড়ি পড়তে হবে ওই জায়গার মধ্যে আমরা এক আলিফ টানিয়ে পড়ছি আর এখানে পড়তে হবে তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি পড়িত হয় লিনের হরফ হইলে ডান দিকের হরকতের সঙ্গে তাড়াতাড়ি পড়িত হয় যেমন বাউ বা ও জবর বাউ বাই অ জবর বাই কোনো টান হবে না তাড়াতাড়ি বলতে হবে বাউ বাই বাউ বাই আর উপরে যে আমরা পড়ছি মদের হরব সেখানে এক আলিফ পরিমাণ টান হবে বা বু বি আর এখানে টান হবে না বাউ বাই তাড়াতাড়ি পড়তে হবে তো এটা আমরা মুখস্থ করে নেব আর যেখানে জবর পাম্পাশে জজমলা ওয়াও এবং জবর পাম্পাশে জজমলা ইয়া আসবে সেখানে আমরা তাড়াতাড়ি পড়ব বাউ বাই তারপর দেখেন এখানে হচ্ছে মত মোট দশ প্রকার তো টানিয়ে যে পড়া হয় এই পড়ার যে প্রকার আছে এর মধ্যে থেকে তিন প্রকার আছে যে তিন প্রকার যদি মদ হয় তাহলে তিনভাবে টানিয়ে পড়তে হবে তখন মদ মোট দশ প্রকার এক আলিফ মদ তিন প্রকার এক আলিফ মদ তিন প্রকার হচ্ছে যা আপনি এক আলিফ পরিমাণ টানবে অল্প যে টানবেন সেটা হচ্ছে এক আলিফ মদ সেটা হচ্ছে মদ্য তোবাই মদ্য তোবাইটা যেটা আমরা উপরে শিখছি জবরের বাম্পাশে খালি আলিফ জেরের বাম্পাশে জজমালাইয়া এবং পুষের বাম্পাশে জজমালাওয়া এবং জেরের বাম্পাশে জজমালাইয়া এটা হচ্ছে মধ্যে তোবাই আমরা মধ্য তোবাই আমরা শিখে ফেলেছি তারপর হচ্ছে মধ্য বদল এটা সামনে আসতেছে মধ্যে লিন এটা সামনে আসতেছে এটা কিন্তু লিনের হরফ এটা মধ্যে লিন না লিনের হরফ এটা এটা আমরা শুধু পরে রাখবো যে জবরের বাম্পাশে জজমালা ওয়াও এবং জবরের বাম্পাশে জজমালা ইয়া হলে তাড়াতাড়ি পরিত হয় শুধু এটা এখানে এইভাবে শিখে রাখবো আর সামনে আসতেছে মধ্যে লিন কোনটা এটা হচ্ছে লিনের হরফ আর সামনে আসবে মধ্যে লিন তো এটা হচ্ছে মধ্যে তোবাই এবং মধ্যে বদল এবং মধ্যে লিন তো এই তিনটা হচ্ছে আপনার এক আলিফ পরিমাণ টানতে হবে তারপর আরও সামনে তাজবি তাজবি যেগুলির মধ্যে আরও তিন আলিফ টানতে হবে আরও তাজবি তাজবি যেটার মধ্যে চার আলিফ পরিমাণ টানতে হবে ওইগুলি সামনে আসতেছে তো আমরা এটা একভাবে মুখস্থ করে নেব মত মোট দশ প্রকার এক আলিফ মত তিন প্রকার মধ্যে তো বাই মধ্যে বদল মধ্যে লিন তারপর দেখেন সামনে এই যে মধ্যে তো বাই যেটা আমরা পড়ছি বা বু পি বা বু বি মানে এক আলিফ টানিয়ে পরে ফেলছি আমরা এটা আগে শিখে ফেলছি তারপর দেখতেছেন মধ্যে বদল অর্থাৎ হামজার হরকতের সঙ্গে এক আলিফ টানিয়ার পড়ার নাম মধ্যে বদল অর্থাৎ যেখানে খারা জবর হবে আমরা দেখছি হরফের মধ্যে যদি খারা জবর হয় তাহলে এটাকে এক আলিফ পরিমাণ টানিয়া পড়িত হয় এটাকে মধ্যে বদল বলা হয় যদি হামজার হরকতের সঙ্গে আসে যদি এরকম খারা থাকে তাহলে এরকম এখানে যেরকম এক আলিফ টানিয়ে পড়ছি বা তো এরকম যদি এরকম খারা একটা জবর আসে তাহলে এবার টানিয়ে পড়তে হবে বা 
এখানে পরিমাণটা নিয়ে পড়তে হবে যদি খারাজ ওভার হয় তারপর দেখতেছেন এই যে আমরা পড়লাম মধ্যে তো ভাই শিখে ফেললাম মধ্যে বদল তিন প্রকারের দুই প্রকার এই তৃতীয় নম্বর প্রকার মধ্যে লিন মধ্যে লিনটা হলো যে লিনের হরফের বামের হরফে অক্ফ হইলে তো আমরা লিনের হরফ শিখে আসছি লিনের হরফ দুইটি জবর এ বাম পাশের জজমালা ওয়াও এবং জবর এ বাম পাশের জজমালা ইয়া এই দুইটা হচ্ছে লিনের হরফ লিনের হরফের যখন লিনের হরফের বামের হরফে অক্ফ হইলে মধ্যে লিন যদি লিনের হরফের বামের হরফে অক্ফ হয় অক্ফ হচ্ছে থামা যেখানে আপনি থামবেন এই থামাটা আপনি দেখবেন কোরআন শিফের মধ্যে গোল চিহ্ন দেওয়া আছে এটাকে অক্ফ বলা হয় এখানে যখন আপনি শ্বাস ত্যাগ করবেন শ্বাস শেষ হয়ে যাবে এখানে থামবেন অথবা আয়াত যেখানে শেষ হয়ে যায় গোল চিহ্ন দেওয়া আছে এটাকে অক্ষ বলা হয় যখন আয়াত শেষ করবেন তখন অত লিফ টান হবে যদি লিনের হরফ হয় এবং যদি আপনি আয়াতের মাঝখানে আপনার শ্বাস শেষ হয়ে যায় এবং সেখানে যদি আপনি থামেন তো ওই জায়গার মধ্যে কতটুক টান দেবেন সেটা যদি লিনের হরফের বামের হরফে অক্ষ হয় অর্থাৎ এই যে দেখতেছেন জবর বাম পাশে জজমালা ও এই যে দেখতেছেন জবর বাম পাশে জজমালা ইয়া এই দুইটা হচ্ছে লিনের হরফ এই লিনের হরফের বামের হরফ হচ্ছে এই দেখতেছেন ফা এই জবর বাম পাশে জজমালা ও এটুক হচ্ছে লিনের হরফ আর এটা হচ্ছে ফাটা হচ্ছে তার বামে বামের হরফ অর্থাৎ লিনের হরফের বামের হরফে এখানে দেখছেন বা এবং ইয়া এই যে জবর বাম পাশে জজমালা ইয়া এটা হচ্ছে লিনের হরফ আর এটা হচ্ছে তাটা হচ্ছে তার বামের হরফ এখানে যদি আমরা থামি তাহলে আমাকে এখানে ডান দিকের হরকতকে একালিফ টানিয়ে পড়তে হয় এখানে একালিফ পরিমাণ টানিয়ে পড়তে হবে যেরকম আমরা এখানে যতটুকু টান দিছি এবং এই জায়গায় যতটুকু টান দিছি তো এই জায়গায় আমাদের অতটুকুই টানিয়ে পড়তে হবে যেমন হাউফ এটা কিন্তু অক্ফ করলে যদি আমরা এখানে অক্ফ না করতাম না থানতাম এই ওখানে শ্বাস ত্যাগ না করতাম তাহলে আমরা কিন্তু এখানে তাড়াতাড়ি পড়তে হতো হাউ বাই এরকম যদি মিলে পড়তাম হাউফিন বাই তিন এরকম তাড়াতাড়ি হইতো যেহেতু আমি এখানে থামতেছি অক্ফ করতেছি ওই কারণে আমাদের এখানে একটু টানিয়ে পড়তে হবে হাউ বাই আমরা যে সুরা পারলাম সুরা যে আমরা যারা পারি পালিয়া বুদু রব্বা হাদাল বাই এরকম টান হবে তারপর লাস্ট তারপরে ও আ মানা হুম মিন হাউফ ওই যে আ মানা হুম মিন হাউফ এভাবে একালি পরিমাণ টেনে তারপর এখানে থামতে হবে তো আজকে আমরা শিখলাম লিনের হরফ দুইটি এবং এই লিনের হরফ যদি হয় তাহলে তাড়াতাড়ি পড়তে হবে আর মত মোট দশ প্রকার অর্থাৎ একালি মত তিন প্রকার যে এখানে যে সমস্ত জায়গার মধ্যে একালি পরিমাণ টানতে হবে এরকম তিন প্রকারের মত মধ্যে তো বাই আমরা শিখলাম মধ্যে বদল এবং মধ্যে লিন তো এই যে এটা হচ্ছে মধ্যে তো বাই তারপর হচ্ছে যে মধ্য বদল একালিফ টান এবং বদ্য লিন লিনের হরফে বামের হরফ অক্ষ হইলে একালিফ পরিমাণ টানিত হয় তো এই আমাদের হলো একালিফ পরিমাণ যে সমস্ত জায়গায় কোরআন শিফের একালিফ পরিমাণ টানিয়ে পড়তে হবে সেই সমস্ত কায়দা আমাদের পড়া শেষ তো আমরা এইটি যদি এই কায়দাগুলি যদি আমরা জানা থাকে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো কোন জায়গার মধ্যে কোরআন শিফের একালিফ পরিমাণ আমাদের টানতে হবে তো এগুলি আমরা ভালোভাবে জেনে নেব এবং মুখস্থ করে নেব যদি আমরা কেউ না বুঝি তাহলে কমেন্ট করতে পারেন যদি আমাদের চ্যানেল আপনি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেলাগনটি ক্লিক করে দিন দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম